वॉर्ड्रोव एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है इंटीरियर डिजाइनिंग वॉर्ड्रोव आपके बेडरूम का मेन एलिमेंट होती है एंड बेडरूम का स्टाइल डिफाइन करती है वॉर्ड्रोव के करेक्ट प्लेसमेंट के साथ वॉर्ड्रोव का मैक्सिमम स्पेस यूटिलाईजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वॉर्ड्रोव डिजाइनिंग की सीक्रेट एंड एक्सपर्ट टिप्स ये वो एक्सपर्ट टिप्स है जिनके इम्प्लीमेंटेशन से आपकी वॉर्ड्रोव फंक्शनल एंड लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ एक स्टर्डी वॉर्ड्रोव भी हो आई एम आर्किटेक्ट सोनिका एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लाइन लाइट इंटीरियर बिफोर यू मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन वॉर्ड्रोव सिलेक्ट करना बहुत ट्रिकी हो जाता है बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उसमें जैसे मटीरियल सिलेक्शन कलर्स टेक्स्टर्स टाइप ऑफ वॉर्ड्रोव डोर्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वॉर्ड्रोव लाइक डेप्थ एंड हाइट वॉर्ड्रोव परचेज या कस्टमाइज करने से पहले हम सब यही चाहेंगे कि वॉर्ड्रोव जो हम पसंद कर रहे हैं वो फंक्शनल एंड लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ एक राइट फिट हो आपकी जगह के हिसाब से एंड यूटिलिटी के हिसाब से बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो लेट मी एक्सप्लेन यू टू कॉमन वॉर्ड्रोव विच आर यूज इन द रेजिडेंसिस स्विंग डोर वॉर्ड्रोव एंड स्लाइडिंग डोर वॉर्ड्रोव स्विंग डोर वॉर्ड्रोव आपकी कन्वेंशनल चॉइस होती है जो कि इंडियन होम्स में काफी यूज होती है स्विंग डोर वॉर्ड्रोव में जो वॉर्ड्रोव के डोर्स होते हैं वो वॉर्ड्रोव से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिंजेस इसलिए हम इसे हिंज वॉर्ड्रोव भी कहते हैं हिंज वॉर्ड्रोव के डोर आपकी वॉर्ड्रोव चाहे किसी भी शेप में हो उस पर लग सकते हैं जैसे एल शेप या फिर एंगला वॉर्ड्रोव पर स्विंग वॉर्ड्रोव आपकी कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस होती है बट येस यू नीड अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्विंग वॉर्ड्रोव फॉर द डोर्स टू स्विंग आउटवर्ड्स अब बात करते हैं स्लाइडिंग डोर वॉर्ड्रोव की स्लाइडिंग डोर वॉर्ड्रोव जैसे नेम सजेस्ट करती है इसके डोर्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं साइड टू साइड स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव आपकी कंटेम्प्ररी चॉइस होती है एंड जनरली वहां पे यूज होती है जहां पे स्पेस मूवमेंट कम होती है जहां पे आपके रूम रूम का साइज थोड़ा छोटा होता है बिकॉज इसमें यू डोंट नीड अ स्पेस इन फ्रंट टू फॉर द डोर्स टू ओपन आउटवर्ड स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव जो होती है वो मेटल ट्रैक पे रन करती है विच इज फिक्स टू द वॉर्ड्रोव एट द टॉप एंड द बॉटम स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव थोड़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन होती है हाई मेंटेनेंस डिमांड करती है एंड यू कैन से इट इज अ स्पेस एफिशियंट वॉर्ड्रोव नाउ टाइम टू गेट माई एक्सपर्ट एंड सीक्रेट टिप्स हम सब यही चाहेंगे कि हमारी वॉर्ड्रोव दिखने में अच्छी हो एंड स्टर्डी हो इसे अचीव करने के लिए यहां आती है मेरी टिप नंबर वन स्विंग वॉर्ड्रोव में लुक्स एंड स्ट्रेंथ एंश्योर करने के लिए डोर की जो विर्थ होती है वो वन फीट थ्री इंच से टू फीट थ्री इंच तक रखनी चाहिए ये वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिन्हें आपको याद रखना है जिससे आपकी वॉर्ड्रोव लॉन्ग लास्टिंग एंड एस्थेटिकली ब्यूटिफुल दिखेगी अगर आपने डोर की विर्थ वन फीट थ्री इंच से कम रखी है तो डोर देखने में अच्छा नहीं लगेगा एंड अगर डोर की विथ टू फीट थ्री इंच से ज्यादा है तो डोर का वेट इतना हैवी हो जाएगा कि आपकी हिंजेस ओवर द टाइम वो डोर का वेट कैरी नहीं कर पाएंगी यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है जितनी ही आपकी डोर विथ ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपको स्पेस रिक्वायरमेंट होगी वॉर्ड्रोव के आगे फॉर द डोर्स टू स्विंग आउटवर्ड्स अगर आपके स्पेस अगर आपके रूम में इतनी स्पेस नहीं है कि स्विंग वॉर्ड्रोव के डोर्स ओपन हो पाए तो वहां पर बहुत अच्छा बट थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव एक्सपेंसिव इसलिए बिकॉज स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव की जो एसेसरीज होती है वो स्विंग वॉर्ड्रोव की एसेसरीज से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव में मिनिमम टू डोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू स्लाइड साइड बाई साइड इसमें डोर की जो विथ होती है वो टू फीट से स्टार्ट होकर सिक्स फीट सिक्स इंच तक होती है द लार्जर विथ ऑफ द डोर्स अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है इसमें टू हैव अ लेसर नंबर ऑफ शटर्स जिससे आपकी वॉर्ड्रोव को एक क्लीन एंड मॉडर्न लुक मिलता है यहां मैं आपको दूंगी अपनी सीक्रेट टिप नंबर टू अगर आप स्विंग वॉर्ड्रोव की जगह स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव प्रपोज करना चाहते हैं ऑब्वियसली जहां पे स्पेस इज नॉट अ कंसर्न मैं तभी आपको रेकमेंड करूंगी स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव वेन यू हैव अ लार्जर विथ ऑफ सिक्स फीट या सिक्स फीट से ज्यादा बिकॉज स्लाइडिंग वॉर्ड्रोव आपकी लार्जर विथ में बहुत स्मार्ट एंड क्लीन दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ शटर्स डेप्थ फाइनलाइजेशन डिपेंड करता है फंक्शनैलिटी एंड पर्पज ऑफ द वॉर्ड्रोव डेप्थ फाइनलाइजेशन से मेरा मतलब है वॉर्ड्रोव की गहराई अगर आपको ब्रॉड शोल्डर क्लोथ जैसे ब्लेजर्स एंड कोट्स हैंग करने हैं वॉर्ड्रोव में देन 24 फोर इंचज की डेप्थ इज रिक्वायर्ड 
अगर आप वॉड्रोफ स्टैकिंग पर्पज या फिर नॉर्मल हैंगिंग लाइक कैजुअल वेयर हैंगिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ट्वेंटी टू इंच ऑफ अ डेप्थ इज ऑल्सो गुड इनफ अगर आप स्लाइडिंग वॉड्रोव यूज करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड है मेरी सीक्रेट टिप नंबर थ्री स्लाइडिंग वॉड्रोव की डेप्थ में ऑलवेज एड टू इंच एक्स्ट्रा स्पेस ये टू इंच एक्स्ट्रा स्पेस आपकी मेटल ट्रैक जो फिक्स होता है वॉड्रोव में एट द टॉप एंड द बॉटम फॉर द रनिंग ऑफ द स्लाइडिंग डोज उसमें यूटिलाइज होता है अगर आपने ये टू इंच एक्स्ट्रा स्पेस अपनी एड नहीं करी है ओवरऑल डेप्थ में वॉड्रोव की तो फंक्शनल डेप्थ कम हो जाएगी बिकॉज ये टू इंच की स्पेस लगती ही लगती है आम तौर पर वॉड्रोव की मैक्सिमम हाइट एट फीट होती है एट फीट इसलिए होती है क्योंकि वॉड्रोव डोर मटीरियल जैसे प्लाईबोर्ड एंड एच डी एफ बोर्ड स्टैंडर्ड साइज एट फीट बाय फोर फीट में आते हैं वॉड्रोव का लुक और एनहेंस करने के लिए विद लार्जर हाइट डोर्स आप टू बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइनिंग या तो आपकी एल ज्वाइंट या फिर डफटेल ज्वाइंट से होती है Here, let me give you a secret tip number four. आप जब भी टू बोर्ड्स को ज्वाइन करें फॉर अ लार्जर वॉड्रोव डोर्स हाइटेड डोर्स आप हमेशा डफ टेल जॉइंट से जॉइंट कराएं उससे आपके जो वॉड्रोव डोज है वो ज्यादा स्टर्डी एंड लॉन्ग लास्टिंग होंगे वॉड्रोव डोज का मटेरियल बहुत क्रूशियल होता है वॉड्रोव के एस्थेटिक्स आपके वॉड्रोव डोज पे डिपेंड करते हैं यहां मैं आपको दूंगी सीक्रेट टिप नंबर फाइव स्टर्डी वॉड्रोव के लिए वॉड्रोव डोर मटीरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं रिकमेंड करूंगी प्लाई की जगह आप बोर्ड प्रेफर करें बोर्ड आप ब्लॉक बोर्ड भी ले सकते हैं या फिर एच डी एफ बोर्ड भी ले सकते हैं अगर आप ब्लॉक बोर्ड लेते हैं तो उसको यू कैन इजिली फिनिश विद लैमिनेट एंड बीनियर जैसे प्लाइन में कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू फिनिश द बॉर्डर ऑफ डोर्स इन पेंट लाइक पी यू पेंट एंड जियोको पेंट आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द एम डी एफ एंड एच डी एफ बोर्ड एनी टाइम ओवर प्लाई रेजिडेंसेज में स्टोरेजेस आर नेवर इनफ वॉड्रोव में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए लॉक्स प्लान की जाती है जिसे हम छत्ती या ताड़ के नाम से भी जानते हैं स्विंग वॉड रोड में यू कैन इजिली प्लान द लॉक्स देर इज नो इशू इन दैट इफ यू आर प्लानिंग टू डू लॉक्स इन स्लाइडिंग वॉड रोड आई वुड रिकमेंड की आप वैसा ना करें इससे रिलेटेड है मेरी सीक्रेट टिप नंबर सिक्स सेपरेट लॉक्स स्लाइडिंग वॉड रोड का क्लीन एंड मॉडर्न लुक डिस्ट्रॉय कर देती है सेपरेट लॉक्स का मतलब है एडिशनल मेटल ट्रैक एंड मेटल ट्रैक काफी एक्सपेंसिव आता है and i always suggest my clients to go for the branded tracks instead of the local ones because branded tracks aap your wardrobe ki durability badhate hain and local ones easily wear off ho jate hain now coming to the last and the most important secret tip number 7 which is related to seepage and termite issue matlab sealer ya demark wardrobes ka sabse problematic issue hota hai seepage and termite सीपेज एंड टर्माइट इशू को रोकने का सबसे आसान तरीका होता है वॉल एंड फ्लोर पर कमर्शियल टाइल लगाना वॉड्रोव के पीछे आफ्टर द रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सीपेज एंड टर्माइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द सीपेज एंड टर्माइट इशू आई ऑलवेज रेकमेंड माई क्लाइंट टू गो फॉर द कमर्शियल टाइल बिहाइंड ऑल द वॉड्रोव टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर इसके साथ साथ आप अपने वॉड्रोव के मटेरियल में वाटरप्रूफ प्लाई एंड टर्माइट प्रूफ प्लाई भी यूज कर सकते हैं जो आपको इस प्रॉब्लम से आगे चल के बचाएगा अब मैं आपको एक एडिशनल बोनस टिप दूंगी जो स्विंग वॉड्रोव आप कॉर्नर में प्लान करते हैं उसके डोज प्रॉपरली वर्क करें उसको एंश्योर करने के लिए ऑलवेज लीव अ गैप मिनिमम ऑफ अ पौना इंच बिटवीन द वॉड्रोव एंड द वॉल ये एंश्योर करेगा कि आपके डोज प्रॉपरली वर्क करे एंड आपकी वॉल एंड वॉल पेंट डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस हिटिंग ऑफ द वॉड्रोव हैंडल्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ आती रहूंगी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट मी टू कवर एनीथिंग ऑन द वॉड्रोव आई विल मेक श्योर की दैट आई विल डू दैट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय